Yo te extraña. Sin entender aún la razón por la que Sharon no volverá a clases, sus compañeros llegaron a despedirla a su última morada en el cementerio municipal de San Julián en Sonsonate. Sharon tenía cinco años y su maestra la recuerda como una niña cariñosa y dedicada. Este año se graduaría de educación inicial. Es nuestro ángel a partir de ahora, estamos muy tristes. El vacío que ella deja no lo vamos a llenar, era una niña cariñosa. Súper cariñosa, atenta, inteligente, ¿no? como todo niño inquieto, ¿verdad? Con muchos sueños. ¡No! Los padres desconsolados relatan cómo desde el pasado martes la salud de Sharon se quebrantó. La llevaron inmediatamente a la clínica municipal de San Julián y de ahí la remitieron al Hospital Nacional de Sonsonate Jorge Massini con un supuesto cuadro de dengue. Este que la regresaran que no estaba pasando las 48 horas del supuestamente eso es lo que tenía del dengue. Ella me decía y yo le decía que qué pasó, que con la referencia que le habían dado, pero igual siempre la regresaron. Iba con referencia y lo único que decían que mejor exámenes, mejor exámenes y con la referencia que yo llevaba no me la querían aceptar. Y cuando él, él me puso dos horas en los piecitos y dos horas en las manos y después de eso me la sedaron, después de sedarme la me le metieron tubo por la boca a mi hija y después a los 15 minutos me dijeron que mi hija había fallecido. El cuerpo de Sharon fue entregado a su madre sin mayor explicación. Ante la impotencia decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República, pero la respuesta no fue la esperada. Tratamos de hablar con ella, solo nos dijo que no éramos doctores, ella decía las cosas y pues nosotros para no renegar por el luto de nuestra hija nos quedamos callados y nos regresamos porque ella nos decía que era muerte natural y pues tenía que resignarnos. Su familia exige justicia. ¿Qué quiere el pueblo? Justicia. Medicina Legal interrumpió el velorio para hacer una autopsia, una situación que afectó aún más a la familia doliente. Yo sé que mi hija murió ahogada y yo sé que en medicina legal yo sé que así va a salir. Ahora la familia debe esperar 45 días para saber la causa de la muerte de la niña de tan solo 5 años de edad. Esperan confirmar sus sospechas, que la muerte de su hija no fue natural y sobre todo que pudo evitarse. Las autoridades del hospital Jorge Massini han preferido guardar silencio. Con imágenes de Erika Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.